Welcome back to the Nursing Zone Right Up channel. Uh, in video, how to present answers in pharmacology exam. So, pharmacology exam is the answers in pharmacology exam. We will see the answers in the pattern. So, first of all, okay, essay is the answer in the answer. Here we will tell you the answer. Here we will tell you the answer. Classify the drugs used in the treatment of peptic ulcer. Explain proton pump inhibitors. So, this is 15 marks. This is the question that we have in the previous papers. So, this question is the answer to the question. First of all, we will see the question in the question. We will classify the classification of peptic ulcer drugs. क्लासिफिकेशन आड़ो तुमने रो, especially दांत लो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स ने एक्सप्लेन छह मनी आड़ो तुमने रो। कल्चर ड्रग्स कुरीन छाड़ी कड़का बट्टी, मतलब पेप्टिकल्स रंडे इंडो दांत कुरीन चरास्ता मार मटा इंट्रोडक्शन लो। पेप्टिकल्स इसे कंडीशन डेट कॉज़स अल्सर्स और ओपन सोर्स ऑन द इनर ल अल्सर्स ने मनुष्य पेप्टिक अल्सर एंड पुलिस तम इधर का गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल कंडीशन ने चप्पतम सो इधर इंट्रोडक्शन के अंदर आस्ता मो नेक्स्ट डेफिनेशन पेप्टिक अल्सर ड्रग्स आर ए कॉम्बिनेशन ऑफ मेडिकेशंस दैट आर यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसीज़ेस व्हिच रेड्यूस एसिड सेक्रेशन so, peptic ulcer drugs are used to be a combination of medicines and gastrointestinal diseases are used to be 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 acid secretion and to be used to be mucosal layer and to protect the harmful bacteria and to be killed. So, this is the definition. So, we have to introduce the introduction of each question and introduction of each question. As per pattern, next, we are going to classify the classification. So, classification is not right. For suppose, this is the answer sheet. If you start the answer sheet, you will start the question number. Introduction, definition, classification. So, the classification is not right. There is no space here. Here, you will see. Here, you will see. So, if you are going to do this, you will see the classification of the exam. This classification is now horizontal, so it's vertical, and then you can try it again. Then you can start the next phase of this part. So, you can see a good impression on the paper. So, you can see the classification and the heading of the drugs used for peptic ulcer. So, you can see the classification and the heading of the peptic ulcer. So, you can see the gastric acid secretion inhibitors. अलग है गैस्ट्रिक एसिड न्यूट्रलाइजर्स, एंटी हेच पाइलोरी ड्रग्स, यूल्सर प्रोटेक्टर्स, सो ये भी फोर फोर टाइप्स हो पेप्टिकल से लो, वे इतना मतलब सब क्लासिफिकेशंस, गैस्ट्रिक एसिड सेक्रेशंस नहीं इनहिबिट चेस है भी, हेच टू एंटी हिस्टामाइन्स, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स, प्रोस्ट and oxyphenonium, proton pump inhibitors such as omeprazole, esmoprazole, pantoprazole, lansoprazole, rabiprazole, dexrabiprazole. Prostaglandin and logo such as misoprostol. So, this is the gastric acid secretion reduced or inhibited. Next, gastric acid neutralizers. And nothing but antacids. This is opposed to and neutralized. Two subtypes, systemic and non-systemic. Systemic is in the sodium bicarbonate and sodium citrate. Next is magnesium hydroxide, magnesium trisilicate, aluminium hydroxide, megalitrate, calcium carbonate. So, this is antacids. Next is ulcer protectives, mucosal layer protected. So, we have to say that this is a gastric acid reduced and neutralized. And it will protect the mucosal layer and other microbes will kill you. So, ulcer protectors are such as sucralfate, colloidal bismuth subcitrate, CBS. Anti-H pylori drugs are such as amoxicillin, clarithromycin, metronidazole, tenodazole, tetracycline, CBS, colloidal bismuth subcitrate. So, EV, anti-H pylori drugs are overall the classification in matter. But especially, we have to choose the question. Explain proton pump inhibitors. So, we have to explain proton pump inhibitors. We have to explain this classification. This is the subclassification. 
so proton pump inhibitors and heading bed kundam they are a class of drugs that reduce the amount of acid produced by the stomach so stomach produce chese amount of acid ni ee proton pump inhibitors anevi reduce chestay anamata adi proton pump inhibitors ante సో ఒక ఇంట్రొడక్షన్ లాగా లేదా డెఫినేషన్ లాగా అవి అంటే ఏంటో ఒక టూ లైన్స్లో ఫినిష్ చేస్తాం నెక్స్ట్ మెకానిజం ఆఫ్ యాక్షన్ ఏంటి అసలు ప్రొటోన్ పంప్ ఇన్హిబిటర్స్ ఏం చేస్తాయి ద పెరైటల్ సెల్స్ ఆఫ్ ద స్టమక్ సెక్రెట్ హెచ్ ప్లస్ అయోన్స్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ద ఎంజైమ్ హైడ్రోజన్ పొటాషియం ఎటిపిఎస్ నథింగ్ బట్ హైడ్రోజన్ పొటాషియం అడినోజన్ ట్రైఫోస్పిటైజ్ ఎంజైమ్ దిస్ ఈజ్ ద ఫైనల్ స్టెప్ ఇన్ ద గ్యాస్ట్రిక్ యాసిడ్ సెక్రేషన్ ప్రొటోన్ పంప్ ఇన్హిబిటర్ స్పెసిఫికల్లీ ఇన్హిబిట్ దిస్ ఎంజైమ్ అండ్ దేర్ బై ఇన్హిబిట్ గ్యాస్ట్రిక్ సెక్రేషన్ సో గ్యాస్ట్రిక్ యాసిడ్ అనేది సెక్రేట్ అవ్వాలి అంటే కనుక ఇక్కడ ఒక ఎంజమ్ అయితే నీడ్ ఉందని చెప్తున్నారు అదే హెచ్ ప్లస్ కే ప్లస్ ఎటిపిఎస్ అండి సో ఈ ఎంజమ్ అనేది పెరైటల్ సెల్స్ ఆఫ్ స్టమక్లో రిలీజ్ అవుతుంది అనమాట సో ఈ ప్రోటోన్ పంప్ ఇన్హిబిటర్స్ ఏం చేస్తాయంటే స్పెసిఫికల్గా ఈ ఎంజైమ్ని ఇన్హిబిట్ చేస్తాయి ఇలా ఇన్హిబిట్ చేయడం వల్ల గ్యాస్ట్రిక్ సెక్రేషన్ అనేది స్టాప్ అవుతుంది లేదంటే రెడ్యూస్ అవుతుంది అనమాట సో దిస్ ఈస్ హౌ ద యాక్ట్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ ప్రోటోన్ పంప్ ఇన్హిబిటర్స్ ఒమి ప్రజోల్ పాంటో ప్రజోల్ లాన్సో ప్రజోల్ రెబి ప్రజోల్ అండ్ ఎస్మి ప్రజోల్ సో వాడు ప్రొటోన్ పంప్ ఇన్హిబిటర్స్ గురించి ఎస్పెషల్లీగా అడిగాడు కాబట్టి ప్రొటోన్ పంప్ ఇన్హిబిటర్స్ అంటే ఏంటో టూ లైన్స్లో రాసుకున్నాం అండ్ అలాగే మెకానిజం ఆఫ్ యాక్షన్ ఏంటో రాసుకున్నాం అసలు ప్రొటోన్ పంప్ ఇన్హిబిటర్స్లో ఏ డ్రగ్స్ ఉంటాయో కూడా రాసుకున్నాం సో ఇప్పుడు వాడు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయమన్నాడు కాబట్టి ఈ ప్రొటోన్ పంప్ ఇన్హిబిటర్స్లో నుండి ఒక డ్రగ్ తీసుకొని దాన్ని అయితే మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసామన్నమాట ఒక సజెషన్ ఏంటి అంటే వాడు ఒమే ప్రజోల్ అడిగిన పాంటోప్రజోల్ అడిగిన లాన్సో ప్రజోల్ అడిగిన రెబి ప్రజోల్ అడిగిన ఎస్మి ప్రజోల్ అడిగిన సో మ్యాక్సిమం మ్యాటర్ అయితే ఇదే ఉంటుంది అనమాట ఒమే ప్రజోల్ బదులు పాంటోప్రజోల్ పెట్టుకుంటారు సో అలా ఉంటుంది డోసెస్ అయితే డ్రగ్స్ కొన్ని డ్రగ్స్కి చేంజ్ అవుతుంది లేదంటే ఎస్పెషల్లీ ఈ ఈ క్లాసిఫికేషన్లో ఈ డ్రగ్స్కి మ్యాక్సిమం ఫార్టీ ఎంజీ ట్వంటీ ఎంజీ ఉంటుంది సో మ్యాక్సిమం మిగతాది అంతా సేమ్ ఉంటుంది కాబట్టి మీరు వాడు ఎక్స్ప్లెయిన్ ప్రోటోన్ పంప్ హిన్ ఇన్హిబిటర్స్ ఎస్పెషల్లీ పాంటోప్రజోల్ అని అడిగాడు అనుకోండి మీరు ఒమే ప్రజోల్ నేర్చుకున్నారు అనుకోండి సో మీరు దీన్ని అప్లై చేసుకుని ఇంకొక డ్రగ్ కూడా రాసేయచ్చు అనమాట సో ప్యాటర్న్ తెలిస్తే మీరు ఎలా అయినా రాయగలుగుతారు సో ఒమీ ప్రోజోల్ అయితే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకుందాం ఒమీ ప్రోజోల్ అంటే ఏంటో మళ్ళీ టూ లైన్స్లో రాయాలి ఒమీ ప్రోజోల్ ఇస్ ఏ ప్రోటోన్ పంప్ ఇన్ హీబిట యూస్ టు మేనేజ్ అండ్ ట్రీట్ సెవరల్ కండిషన్స్ రిలేటెడ్ టు గ్యాస్ట్రో ఇంటెస్టైనల్ ట్రాక్ట్ సో గ్యాస్ట్రో ఇంటెస్టైనల్ ట్రాక్ట్ రిలేటెడ్ డిసీజెస్ అన్ని వీటిని కూడా ఇది ట్రీట్ చేస్తుంది ఇది ఇట్ బిలాంగ్స్ టు ప్రోటోన్ పంప్ ఇన్ హీబిటర్ అని చెప్తున్నారు నెక్స్ట్ మెకానిజం ఆఫ్ యాక్షన్ సో ఒమీ ప్రజోల్ ఎలా యాక్ట్ చేస్తుంది ఇట్ ఇస్ అ ప్రో డ్రగ్ గెట్ యాక్టివేటెడ్ ఇన్ ద ఎరోబిక్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఆఫ్ ద స్టమక్ సో ఇది ఒక ప్రో డ్రగ్ సో ఇది యాక్టివేట్ అవ్వాలంటే ఏదో ఒక ఎంజైన్ దీనికి అవసరమయ్యే ఉంటుంది అందుకే ఇది ఎరోబిక్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఆఫ్ స్టమక్లో మాత్రమే ఇది యాక్టివేట్ అవుతుంది ఈ సింగిల్ డోస్ కెన్ టోటలీ ఇన్హిబిట్ గ్యాస్ట్రిక్ సెక్రేషన్ బై ఇన్హిబిటింగ్ ది ఎంజైన్ హెచ్ ప్లస్ కే ప్లస్ ఎటిపిఎస్ ఆఫ్ ది గ్యాస్ట్రిక్ పెరైటల్ సెల్ సో గ్యాస్ట్రిక్ పెరైటల్ సెల్లోని ఈ ఎంజన్ని ఈ పర్టికులర్ ఎంజన్ని ఇన్హిబిట్ చేసి గ్యాస్ట్రిక్ సెక్రేషన్ అనేది తగ్గిస్తుంది అనమాట సో ప్రతి డ్రగ్కి కూడా ఫస్ట్ మనం ఇంట్రొడక్షన్ రాయాలి మెకానిజం ఆఫ్ యాక్షన్ రాయాలి డోసేజ్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఏంటి రూ దాన్ని రూట్ ఏంటి ఎలా అడ్మినిస్టర్ చేస్తున్నారు ఇండికేషన్స్ ఏంటి కాంట్రా ఇండికేషన్స్ ఏంటి యాడ్వర్స్ ఎఫెక్ట్స్ ఏంటి సో ఇవన్నీ రాయాల్సి ఉంటుంది అనమాట ఇలా రాస్తేనే ఒక డ్రగ్ ప్రొఫైల్ అనేది మనం కంప్లీట్ చేసిన చేసినట్టు ఉంటుంది సో మెకానిజం ఆఫ్ యాక్షన్ ఏంటో తెలుసుకుందాం నెక్స్ట్ డోసేజ్ ఫ్రీక్వెన్సీ రూట్ సో దీన్ని డోసేజ్ దీన్ని ఎలా తీసుకోవచ్చు ఎంత ఎంజీ తీసుకోవచ్చు అంటే ట్వంటీ ఎంజీ లేదా ఫార్టీ ఎంజీ బేస్డ్ ఆన్ యువర్ కండిషన్ లేదా సివియారిటీని బట్టి ఈ డోసెస్ అనేది అడ్జస్ట్ అవుతూ ఉంటుంది ఫ్రీక్వెన్సీ వచ్చేసి వన్స్ ఇన్ ఏ డే ఓడి రోజుకు ఒకసారి వాడాలి రూట్ వచ్చేసి ఓవరాల్గా తీసుకోవచ్చు ఇండికేషన్స్ ఏంటి పెప్టిక్ అల్సర్ ఇండికేషన్స్ అంటే నథింగ్ బట్ ఏ ఏ మీకు ఏ డిసీజెస్ ఉన్నప్పుడు ఓమి ప్రజోల్ అనే ట్యాబ్లెట్ యూజ్ చేయొచ్చు పెప్టికల్స్ జిఈఆర్టి గ్యాస్ట్రోఈసోఫేజియల్ రిఫ్లెక్స్ డిసీజ్ హెచ్ పైలోరి ఇన్ఫెక్షన్ ఎన్ఎస్ఐజ్ ఎన్ఎస్ ఎయిడ్ ఇన్యూస్డ్ అల్సర్ రిఫ్లెక్స్ ఈసోఫాగైటిస్ జాలింగ్ రెలిసన్ సిండ్రోమ్ ప్రొఫెలాక్సిస్ 
అండ్ ఎక్సెట్రా వచ్చే ఛాన్సెస్ అయితే ఉన్నాయన్నమాట ఇవి యాడ్వర్స్ ఎఫెక్ట్స్ సో ఈ విధంగా ఒక డ్రగ్ ఇచ్చినప్పుడు మనం ఇలా అయితే రాయాలి సో ఎస్సే ఎలా రాయాలో మీకు అర్థమైందని అనుకుంటున్నాను అండ్ కన్క్లూషన్ ఏంటంటే ఏదైనా ఒక డిసీజ్ రిలేటెడ్ డ్రగ్స్ రాయమన్నప్పుడు అసలు డిసీజ్ గురించి ఇంట్రడక్షన్లో రాసేయండి తర్వాత డ్రగ్స్ గురించి డెఫినేషన్లో రాయండి నెక్స్ట్ ఖచ్చితంగా ఎస్సే ఇచ్చినప్పుడు వాడు క్లాసిఫికేషన్ అడిగినా అడగకపోయినా క్లాసిఫికేషన్ అయితే వేయాలి ఖచ్చితంగా క్లాసిఫికేషన్ వేయండి క్లాసిఫికేషన్ కూడా హారిజెంటల్గా కాకుండా వర్టికల్గా వేయండి ఆ తర్వాత వాడు ఏది అడిగాడో అది మెయిన్ హెడ్డింగ్గా పెట్టుకోండి నెక్స్ట్ పేజ్లో మెయిన్ హెడ్డింగ్గా పెట్టుకుని దాన్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేయండి తర్వాత దాని మెకానిజం ఆఫ్ యాక్షన్ ఇంటూ రాయండి ఆ తర్వాత ఆ పర్టికులర్ సబ్ హెడ్డింగ్లో ఏమేమి డ్రగ్స్ ఇన్వాల్వ్ అయి ఉన్నాయో ఏమేమి డ్రగ్స్ ఇంక్లూడ్ అయి ఉన్నాయో ఆ డ్రగ్స్ని రాయండి ఆ తర్వాత ఒక్కొక్క డ్రగ్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకుంటూ వెళ్ళచ్చు బట్ మీకు అంత టైం ఉండదు కాబట్టి ఒక ఎస్ఏకి ఒక డ్రగ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తే సరిపోతుంది సో ఇక్కడ మీరు చూస్తున్నట్లుగా ఓమిప్రోజోల్ని అయితే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను ప్రతి డ్రగ్కి కూడా ప్యాటర్న్ ఇదే ఉంటుంది ఇంట్రొడక్షన్ మెకానిజం ఆఫ్ యాక్షన్ మీరు ఇంకా రాసుకోవాలనుకుంటే డ్రగ్ ఇంట్రాక్షన్స్ కూడా రాసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ డోసేస్ ఫ్రీక్వెన్సీ రూట్ ఇండికేషన్స్ కాండ్రా ఇండికేషన్స్ యాడ్వర్స్ ఎఫెక్ట్స్ సో ఈ విధంగా రాస్తే మీకు ఫార్మకాలజీలో ఎస్ఏకి ఫుల్ మార్క్స్ అయితే పడడం జరుగుతుంది అనమాట సో దిస్ ఈస్ హౌ ఐ రోట్ మై ఎగ్జామ్ సో మీరు కూడా ఈ ప్యాటర్న్ ఫాలో చేయడానికి ట్రై చేయండి ఈ విధంగా అయితే ఎస్ఏ రాయండి ఫర్ సపోజ్ ఇప్పుడు ఫైవ్ మార్క్స్కి అదే క్వశ్చన్ ఇచ్చాడు ఫైవ్ మార్క్స్కి ఎక్స్ప్లెయిన్ ప్రోటాన్ పంప్ ఇన్హిబిటర్స్ అని ఇచ్చాడు అనుకోండి మీరు ఇంట్రడక్షన్ రాయిన అవసరం లేదు డెఫినేషన్ రాయిన అవసరం లేదు ఈ క్లాసిఫికేషన్ అంతా వేయ అవసరం లేదు ఓన్లీ ఇక్కడ ప్రోటాన్ పంప్ ఇన్హిబిటర్ కనిపిస్తుంది కదా ఇక్కడ నుండి మీరు ఈ లాస్ట్ వరకు రాసి మీకు ఫైవ్ మార్క్స్ పడుతుంది అనమాట ఇలా ఫైవ్ మార్క్స్ అయితే రాయాల్సి ఉంటుంది సో థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో అండ్ డూ లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు దిస్ ఛానల్ ద నర్సింగ్ జోన్ రా మెడికల్ సర్జికల్ నర్సింగ్ పేపర్ కూడా ఎలా ప్రజెంట్ చేయాలో అనే టాపిక్ కూడా మన ఛానల్లో ఉంది అది కూడా వాచ్ చేయండి థ్యాంక్ యూ